আসসালামু আলাইকুম স্টুডেন্টস আজকে আমরা ভয়েস চেঞ্জের সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট ক্লাসটি করব বিকজ আমি তোমাদের আগেই বলেছিলাম যে আমরা যে মেথডে ভয়েস চেঞ্জ করছি সেই মেথডে উইল নিড টু নো এনি টেন্স এনি সেন্টেন্স স্ট্রাকচার এন্ড এনি কাইন্ড অফ স্ট্রাকচার ওয়াট উই হ্যাভ টু নো অনলি উই হ্যাভ টু নো দিস থ্রি স্টেপস এন্ড সাবজেক্ট ভার সাবজেক্ট এবং অবজেক্ট ইন্টার চেঞ্জ হয় দ্বিতীয় স্টেপ হচ্ছে বিভার বসে এবং তৃতীয় স্টেপ হচ্ছে পাস পার্সিপ বসে এই তিনটা স্টেপ জানতে পারলেই আমরা ভয়েস চেঞ্জ করতে পারব কিন্তু যে প্রশ্নগুলি এসেছে সেগুলি হচ্ছে আমি এ পর্যন্ত যতগুলি ক্লাস করেছি ভয়েস চেঞ্জের সবগুলো ক্লাসের মধ্যে আমি তোমাদের ইনডিফেনিট টেন্স নিয়ে আলোচনা করেছি বা সিম্পল সেন্টেন্স নিয়ে সিম্পল টেন্স নিয়ে আলোচনা করেছি তো যদি সেন্টেন্সগুলি বিভিন্ন অন্য অন্য টেন্সের হয় আই মিন পারফেক্ট টেন্সের হয় কন্টিনিউয়াস টেন্সের হয় বা ফিউচার ইনডিফেন্ট টেন্সের হয় যেগুলোতে মূলত অক্সেলি ভার ব্যবহৃত হয় সেই সব ক্ষেত্রে কীভাবে আমরা এই তিনটা স্টেপ ফলো করে শুধুমাত্র ভয়েস চেঞ্জ করতে পারবো সো ইট উইল বি ভেরি সিম্পল সো উই গন ডিসকাস দিস তো স্টুডেন্টস আমাদের একটু বেসিক আলোচনা করতে হবে প্রথমে বেসিক আলোচনা করতে হবে কেন ছোটো ক্লাসে আমরা যে বেসিকগুলো পড়ে এসেছি সেই বেসিকগুলো আমরা একটু আলোচনা করতাম তোমরা ভুলে গিয়েছো এর জন্য এগুলি ভয়েস চেঞ্জের কোনো আলোচনা নয় স্টুডেন্টস এগুলি এই বেসিক গ্রামারগুলি অ্যাকচুয়ালি আমাদের সব ক্লাসের আলোচনা যেটা কিনা তোমরা প্রায়ই পড়ো প্রায়ই ভুলে যাও বাট আই এম গোয়িং টু রিমাইন্ড ইট এগেইন কি ভয়েস চেঞ্জ এর ব্যাপারে আলোচনা না আমি আগেই বলেছি সেগুলি হচ্ছে আমাদের সেগুলি আমাদের পুরান আলোচনা আই মিন আমরা আগে যেগুলো আলোচনা করেছিলাম কি সেগুলি সেগুলি হচ্ছে মূল কথা আমরা কিন্তু জানি হ্যাভ প্লাস পাস পার্সিবল ভি থ্রি আই মিন হ্যাভ হ্যাভ হ্যারের পরে সবসময় কি হয় ভি থ্রি বা পাস পার্সিবল হয় ভি থ্রি এবং পাস পার্সিবল একই হ্যাঁ তাহলে হ্যাভ ভার্বের পরে আই মিন টু হ্যাভ ভার্বের পরে ভি থ্রি এবং পাস পার্সিবল হয় টু হ্যাভ ভার্বগুলি কি কি হ্যাভ হ্যাস হ্যাড হ্যাভিং টু হ্যাভ ভার্ব টু হ্যাভ ভার্বের পরে সবসময় কি হয় ভি থ্রি বা পাস পার্সিবল হয় স্টুডেন্টস আই এম রিমাইন্ডিং মি এগেইন ইট ইজ নট দ্য টপিক অফ টুডে ইট ইজ নট দ্য ম্যাটার অফ ভয়েস চেঞ্জ ইটস আ বেসিক গ্রামার সো আমরা এই তিনটা স্টেপের মধ্যে এগুলো আলোচনা করি নাই আমরা এগুলো আবার আলোচনা করতেছি বিকজ অফ রিমাইন্ডিং ইউ এবং মুডলস প্লাস বেস ফ্রম হয় মুডলের পরে সবসময় কি হয় বেস ফ্রম হয় অনেকে বলে মুডলের পরে প্রেজেন্ট ফ্রম হয় এটা একটা ভুল ধারণা যেমন ধরো গোস হি গোস টু ঢাকা গোস কি প্রেজেন্ট ফর্ম না হ্যাঁ প্রেজেন্ট ফর্ম তাহলে কি মুডলের পরে উইল গোস হবে আই উইল গোস হবে হবে না তাহলে মুডলের পরে বেস ফর্ম হয় আই মিন মূল ভার্বটা হয় যেটার মধ্যে কোনো কিছু ভার্জিন ভার্ব যেটা যেটা কোনোভাবেই কনজিউগেট হয় নাই যেমন যেটাকে আমরা ভি ওয়ান বলি মুডলের পরে মুডলগুলি কি কি মুডলগুলি কিন্তু তোমরা সবাই জানো সেটা হচ্ছে শ্যাল উইল ক্যান তারপরে হচ্ছে মে মাইট এইগুলো হচ্ছে মুডল ভার্ব তাই না তো আমরা এই ভার্বগুলির পরে আবার বলতেছি হ্যাভ হ্যাভ হ্যাড হ্যাভিং এর পরে পাস পার্সিবল হয় এবং উইল উড শ্যাল শুড ক্যান কুড মে মাইট মাস্ট এগুলির পরে হচ্ছে বেস ফ্রম হয় তো চলো আমরা টেন্সকে অ্যাভয়েড করে আমরা টেন্স পড়ি নাই কোনো টেন্স পড়ি নাই টেন্সকে অ্যাভয়েড করে কিভাবে আমরা ভয়েস চেঞ্জ করতে পারি একটু দেখে নেই একটা এক্সাম্পল দেওয়া যাক আই হ্যাভ taken i have taken two pens from from your bag i have taken two pens from your bag students khyal karo ei sentence ta kintu ektu boro kemon jeno na আমরা এ সেটা থেকে ভয় পেয়ে যাচ্ছি ভয় পাচ্ছ নিশ্চয়ই ভয় পাচ্ছ না আমি জানি বিকজ ইন দ্য প্রিভিয়াস ক্লাস উই ডিসকাসড হাউ ক্যান উই শর্ট অ্যান্ড আ বিগ সেন্টেন্স টু আ স্মল আর তাই না সো এইটা আমরা কিন্তু খুব সহজে এটাকে আমরা ছোটো করতে পারবো স্টুডেন্টস তাই না কীভাবে আমরা এটাকে ছোটো করব হচ্ছে প্রিপোজিশনের পরের অংশ থেকে বাদ দিয়ে দিব এখান থেকে বাদ দিয়ে দিলাম কী থাকে আই হ্যাভ চেকিং টু পেন্স হাউ সেন্টেন্স ছোটো হয়ে গিয়েছে তো এইটাকে আমরা এবার ভয়েস চেঞ্জ করব প্যাসিভ করব এটাকে প্যাসিভ করার জন্য আমরা এই স্টেপগুলো ফলো করব প্রথম স্টেপে বলা হয়েছে সাবজেক্ট এবং অবজেক্ট ইন্টার চেঞ্জ হয় আই মিন টু পেন্স টু পেন্স এবং আই চলে যাচ্ছে এখানে মি এটা হচ্ছে স্টেপ ওয়ান স্টুডেন্ট স্টেপ ওয়ান খেয়াল করো স্টেপ স্টেপে করলে সুবিধা হবে তাহলে স্টেপ ওয়ান স্টেপ টুতে বলা হয়েছে 
বিভার বসবে কি বলা হয়েছে বিভার বসবে দেখো তাহলে টু পেন্সের সাথে বিভার বসে হচ্ছে আর কিন্তু একটা প্রবলেম দেখা দিয়েছে এখানে একটা অক্সিলে এইভাবে অলরেডি ছিল ছিল না আমরা জানি তুমি জীবনে কোথাও দেখেছ অক্সিলে এইভাবে সাবজেক্টের সাথে না বসে অন্য কোথায় বসেছে দেখেছ ইম্পসিবল কখনো দেখো নাই অক্সিলে এইভাবে শুধুমাত্র সাবজেক্টের সাথেই বসে তো এখানে যে অক্সিলে এইভাবটা ছিল আমাদের রোলস অনুযায়ী সাবজেক্টের পরে আমাদের আগের স্টেপ অনুযায়ী সাবজেক্টের পরে বিভার বসার কথা এটা অক্সিলে এইভাবে তাহলে এই অক্সিলে এইভাবে কী হবে এই অক্সিলে এইভাবে কী হবে একটা কন্ট্রাডিকশান তৈরি হয়েছে এর জন্য নতুন করে আমাকে ইনফরমেশান দিয়েছি সেটা হচ্ছে সাবজেক্টে হেল্প ইনভাব থাকলে তার অবস্থানের কোনো পরিবর্তন হয় না এটা কোথায় ছিল সাবজেক্টে পরে ওকে তুমি একটা সাবজেক্টে পরেই রাখো তাহলে টু পেন্স হ্যাভ বুঝতে পেরেছ এইটাও অক্সিলে এইভাব এটাও অক্সিলে এইভাব তাহলে একটা ঝগড়া লেগে যাচ্ছে না দুইটা এটা সাবজেক্টে পরে বসতে চাচ্ছে তাহলে তুমি কোনটাকে বসাবা এই জন্য আমরা এখানে একটা ইজবা কিয়াস করেছি সেটা হচ্ছে যে কে আগে বসবে যে সেন্টেন্সে হ্যাগিল ভাব যদি থেকে থাকে সেটাকে আমরা আগে বসায় নেব তারপর আমাদের স্টেপ অনুযায়ী কাজ করব এখানে আরেকটা ব্যাপার আছে আমি তোমাদের বলেছি এই তিনটা স্টেপের কথা কি কি এই দেখো স্টেপ ওয়ান স্টেপ ওয়ান স্টেপ টু এটা স্টেপ টু স্টেপ টু এটা আমি তোমাকে হ্যাবের কথা কিছু বলেছি এই নিয়ম মধ্যে হ্যাবের কথা কিছু বলেছি বলিনি তো তাহলে যদি না বলে থাকি তাহলে তুমি সেটা টাচ করবা কেন আমি হ্যাবের কথা কিছু বলি নাই এই নিয়মের মধ্যে সুতরাং এটা যেভাবে ছিল সেভাবে রেখে দাও এটা নিয়ে তোমার টাচ করার দরকার নাই এই জন্য হ্যাব হ্যাবের জায়গায় থেকে গেল এবার স্টেপ থ্রিতে কি বলা হয়েছে স্টেপ থ্রিতে বলা হচ্ছে মূল যে ভার্বটি তার পাস পার্টিসিপল বসবে তাহলে টেকেনের পাস পার্টিসিপল টেকেন দেখছো আমি টেকেন আগে থেকে দিয়ে দিয়েছি কত ভালো টেকেন এবং অবজেক্ট থাকলে বাই বসে আমি বলেছি তোমাদের এটা হচ্ছে স্টেপ থ্রি তাহলে তিনটা স্টেপ আমরা করে ফেললাম টু পেন্স হ্যাভ আর টেকেন বাই মি হয়ে গেল এবং ওই যে এক্সটেনশন যেটা ছিল সেটা লাগিয়ে দিই আমরা কি ফ্রম ফ্রম ইয়োর ব্যাগ তাহলে সেন্টেন্সটা কী হলো টু পেন্স হ্যাভ আর টেকেন বাই মি ফ্রম ইয়োর ব্যাগ তোমার কাছে কি মনে হচ্ছে এটা কি সেন্টেন্স হয়েছে এটা কি হাস্যকর কোনো কিছু হয়েছে হয়নি কেন হয়নি বিকজ টু পেন্স হ্যাভ আর কেমন কথা কেমন যেন কানে চোখে লাগতেছে তাই না লাগার কারণ হচ্ছে হ্যাভের পরে আমরা সারা জীবন জানি গ্রামারের রোলস রাইট ফর্মস অফ ভার্বের রোলস ট্রান্সফরমেশনের রোলস অ্যান্ড অল কাইন্ডস অফ বেসিক গ্রামারের রোলস সেটা হচ্ছে হ্যাভ হ্যাদারের পরে ভি পিপি হয় এবং ভি থ্রি হয় তাহলে আর এর পিপি কি তোমাকে জানতে হবে আর একটি বি ভার্ব বি এর পিপি হচ্ছে বিন সুতরাং এখানে অ্যাকচুয়ালি আর হবে না হবে হচ্ছে বিন আর এই জন্য হ্যাবের পরে হ্যাভ বিন হয় কিন্তু স্টুডেন্টস তুমি সারা জীবন মুখস্থ করেছ প্রেজেন্ট পারফেক্টেন্স হ্যাভ বিন পাস পারফেক্টেন্স হ্যাভ বিন হ্যাভ বিন হ্যাভ বিন কী 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 না 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 কত কিছু কোনো কিছু মুখস্থ করার দরকার নাই এটা তো বেসিক গ্রামারের রোলস অনুযায়ী এখানে বিন হয়েছে তুমি তোমার স্টেপ মতো করেছ এখানে হ্যাপ ছিল হ্যাপ বসেছে দেখো আমরা কিন্তু স্টেপগুলি খেয়াল করো এটা স্টেপ ওয়ান এটা এটা স্টেপ ওয়ান স্টেপ টু স্টেপ থ্রি হ্যাপ কিন্তু আমার কোনো স্টেপ ছিল না স্টুডেন্ট এটা এখানে ছিল এর জন্য আমরা দিয়েছি আর এখানে দিয়েছি বলে এখানে আর ছিল হ্যাবের পরে আর এসেছে আর হ্যাবের চাপে পরে আর একটা বিন হয়ে গিয়েছে এর জন্য এখানে হ্যাপ বিন হয় স্টুডেন্টস তোমাকে কষ্ট করে হ্যাপ বিন মুক্ত করতে হবে না ইফ ইউ ওয়ান্ট টু নো গ্রামার আমি কিন্তু টেন্স পাই না কোন টেন্স স্ট্রাকচারে পড়লো কোনো মুখস্থ করি নাই হয়ে গেল এটা একটা পারফেক্ট টেন্সের ভয়েস চ্যালেঞ্জ তুমি যদি কিনে এরকম করে একটি মুডেল ভার্বাল আই মিন যদি একটি ফিউচার টেন্সকে তুমি ভয়েস করতে চাও সেক্ষেত্রেও আমরা একটা এক্সাম্পল দেখাচ্ছি দে উইল they will manage him okay eta ke amra voice change korbo amra step 1 onujayi him he o hobe ar them they hobe step 2 te bola hoyeche mul verb er sorry step 2 te bola hoyeche be verb bosbe he er sathe be verb bosbe hoyeche is kintu will ekta auxiliary verb is o ekta auxiliary verb ekta samasya srishti hoyeche ki samasya karon dui ta auxiliary verb ami ekhon কোনটাকে সাবজেক্টের সাথে বসাবো কারণ অক্সিলেভ সবই সাবজেক্টের সাথেই বসে এখানে ইজমা কেয়াস করে দেওয়া আছে যদি সেন্টেন্স অক্সিলেভ থাকে সেটাই সাবজেক্টের সাথে বসবে এবং আমরা এখানে উইল বসালাম তাহলে হি উইল ইজ এবং এটা হচ্ছে স্টেপ ওয়ান স্টেপ ওয়ান স্টেপ টু এটা কিন্তু আমার কোনো স্টেপ না এটা ছিল বলে দিয়েছি এটা জাস্ট এটা 
এটা ছিল বলে দিয়েছে হুম স্টেপ টু স্টেপ থ্রি হচ্ছে মূল ভরে পাস করে সিল বসবে তাহলে ম্যানেজড এবং যদি কি না অবজেক্ট থাকে তাহলে বাই বসবে এটা হচ্ছে স্টেপ থ্রি তাহলে তিনটা স্টেপ আমাদের কাজ হয়ে গেল তাহলে কি স্টেপ ওয়ান টু থ্রি কি হলো সব মিলে হি উইল ইজ ম্যানেজড বাই ও এটা তো দে দেম হয়ে যায় তাই না শেষে আসলে ওকে তাহলে হি উইল ইজ ম্যানেজড বাই দেম সেন্সটা কিন্তু ভয়েস চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে কিন্তু প্রবলেম হচ্ছে উইল উইল একটা মোডাল ভার আমরা জানি মোডালের পরে ভারবে কোন ফর্ম হয় স্টুডেন্ট হ্যাঁ মোডালের পরে ভারবের মেইন ফর্ম হয় সেই ক্ষেত্রে ইজের মেইন ফর্ম কি ইজের মেইন ফর্ম যেটা কিনা কনজিউগেট হয় না সেটা কি সেটা হচ্ছে বি তাহলে এটা উইল বি হবে হি উইল বি ম্যানেজড বাই দেম দেখো এর জন্য এখানে উইল বি হয় অথচ তুমি সারা জীবন মুখস্থ করে দিয়েছ যে ফিউচার চেঞ্জে শ্যাল বি উইল বি ক্যান বি এইসব হয়ে থাকে ইউর রং ইউ হ্যাভ টু নো দ্য মেইন থিংস অফ দ্য টপিক্স এই জন্য এখানে হয় অ্যাকচুয়ালি এখানে উইল বি এক সাত জিনিস না উইল এক ধরনের ভার বি এক ধরনের ভার হ্যাভ এক ধরনের ভার বি এক বিন এক ধরনের ভার কিন্তু হ্যাভ আর বিন একসাথে চলে আসার কারণ হচ্ছে হ্যাভের পরে আসলে বি ভার হয়েছিল কিন্তু হ্যাভের পরে সেই বি ভার্বটা কনজিগুয়েট হয়ে পাস প্যারিসিবল হয়ে গিয়েছে তুমি এরকম করে সকল ধরনের টেন্সকেই ভয়েস চেঞ্জ করতে পারো কোনো ধরনের টেন্স জানা ছাড়া তো আশা করি তোমরা এরপর থেকে টেন্স জানলে ভালো আর চেঞ্জ যদি না জানো তারপরে ভয়েস চেঞ্জ করতে ভয় পাওয়া না এরকম করে তোমরা ভয়েস চেঞ্জ করতে পারবে তো এ পর্যন্ত আজকেই সবাইকে আল্লাহ হাফেজ